Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que bah, tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de mars 2022. Ça passe super vite les amis. Euh, alors, j'ai sorti mon oracle des miroirs avec lequel on regardera euh, les blocages, l'état d'esprit, l'évolution. On va commencer ce tirage avec une coupe avec mon tarot pour voir un petit peu, bah, je, oui, de façon générale, quelles, quelles vont être vos énergies sentimentales globales. C'est parti d'épée et le pendu. D'accord. Bah alors là, pour le coup, c'est un... Waouh C'est assez impressionnant parce que ces deux cartes-là, elles peuvent presque se... Comment je pourrais vous dire ça Se renvoyer la balle, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup, beaucoup la notion de, de sacrifice. Hein. Euh, je suis obligée de vous le dire, de sacrifice, d'être de, un petit peu euh, le martyr, entre guillemets, volontaire. Volontaire, parce qu'en plus, le 8 d'épée, c'est vraiment quand on a les yeux bandés, qu'on refuse. En fait, on pourrait se, se ôter le, le bandeau qu'on a sur les yeux et, et accepter de voir la réalité en face. Mais euh, ce n'est pas spécialement le cas. Alors, euh, si vous êtes célibataire, moi je vais vous dire une chose ici. Si vous êtes célibataire, il y a... C'est un peu confus dans votre tête en fait, hein. c'est-à-dire que là, vous vous limitez beaucoup trop pour rencontrer quelqu'un, d'accord Vous vous mettez des barrières, vous vous mettez des limites et euh, bah, résultat des courses, vous avez l'impression d'être, euh, de vous sentir paralysé, de vous sentir coincé, de vous sentir impuissant, presque piégé par vos propres pensées, beaucoup trop de pensées hein, d'ailleurs je pense ici. Résultat des courses, bah oui, euh, il y a un, un sentiment d'isolement. De, de, Regardez, on retrouve juste dans la suite, alors que je les ai remélangés, encore ce 2 d'épée qui est là. Euh, voilà, donc là, si vous êtes célibataire, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de barrières, beaucoup de limites que vous vous mettez. Euh, avec le pendu ici, euh, on est dans un temps de pause, un temps d'arrêt. Voilà, c'est-à-dire que là... Euh, vous vous questionnez beaucoup, hein, vous vous questionnez peut-être aussi sur vos attentes, sur ce que vous attendez de quelqu'un, euh, mais vous êtes dans un sacrifice volontaire. Voilà, c'est-à-dire que là, on voit que sur ce mois de mars, vous n'allez rien faire de particulier pour changer la situation euh, à votre avantage. Même si euh, vous venez rencontrer quelqu'un, par exemple, euh, pour vous, ça va être difficile de vous lancer. Et si vous n'avez rencontré personne, vous êtes un peu dans une sorte d'attente douloureuse et on vous dit que bah, le moment n'est pas encore euh, euh, propice. quoi. Hein. Il va falloir attendre, entre guillemets, que la roue tourne. D'accord euh, Donc, il peut y avoir le succès, mais c'est généralement après un, 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 comment dire, un certain temps et un temps certain. D'accord Là, si vous êtes en couple... Alors, si vous êtes en couple, généralement, le 8 d'épée, c'est quand on se sent... Euh, coincé, on se sent coincé dans une relation, on est malheureux, mais en réalité on reste. On reste pourquoi On reste par habitude, on reste par obligation, euh, on reste peut-être parce qu'on a des contraintes, alors bon, on a un œuf de denier, donc peut-être qu'il y a une famille dans l'histoire, le, dans le, dans euh, mais on est frustré, on est déçu et euh, on n'arrive pas à dépasser l'obstacle de prendre la décision de partir. Mais sachant quand même qu'on a euh, le 2 d'épée qui est juste derrière, on voit que il y a le 8 d'épée, c'est aussi quand on se pose la question, hein, est-ce que je pars ou est-ce que je reste Et le 2 d'épée, c'est la même chose quasiment sur ce principe-là. Donc même si vous vous sentez emprisonné, coincé ou impuissant dans, dans la situation que vous traversez, il n'en reste pas moins que dans votre état d'esprit, vous vous dites, bah, qu'est-ce que je fais en fait est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je m'en vais Mais vous mettez les choses entre parenthèses, pourquoi Parce que déjà vous ne manquez de rien, j'imagine, hein, avec le 9, de, le 9 de denier. Vous voyez, il peut y avoir l'envie quand même de partir pour aller à la conquête de quelqu'un d'autre. Hein, à partir, tourner le dos, abandonner, euh, 
enfin abandonner et pas passer à autre chose en fait. Hein. Mais encore une fois, il n'y a pas de décision prise sur ce mois de mars. Il n'y en aura encore pas. Parce que vous êtes, et je le répète, dans une sorte de, 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 de martyr presque hein, qui va euh, trop loin. Vous capitulez en fait et puis vous laissez les choses en attente. Voilà. Euh, vous mettez les choses entre parenthèses, le moment n'est pas propice, vous ne décidez pas, vous n'agissez pas, vous restez coincé, impuissant, bloqué. Coincé, impuissant, bloqué, on ne sort que ça. Et, euh, et cette notion évidemment euh, de sacrifice, et, euh, si vous êtes en couple ici, euh, vous vous questionnez beaucoup sur votre partenaire, hein, sur la relation que vous avez avec euh, cette, euh, cette personne-là, hein, c'est-à-dire que l'amour est peut-être aujourd'hui très platonique vous êtes peut-être dans une relation qui stagne, alors on pourrait parler pour ceux qui sont en couple d'une relation qui a des hauts et des bas, hein, avec la roue derrière, euh, d'une relation qui a des hauts et des bas, mais il y a une, euh, je pense une envie, une hésitation, en tout cas qui est assez présente pour certains, une, une, une hésitation à, à partir quoi, hein, on va dire ça comme ça, allez on va regarder euh, votre état d'esprit. Oula. Alors là, il va falloir que j'essaie de comprendre votre... Euh... <rire> C'est pas évident, là, vous m'envoyez des, des difficultés. Alors, si vous êtes célibataire, ici, réunion, c'est peut-être les rencontres que vous faites. Hein, les rencontres que vous faites, les rendez-vous euh, auxquels euh, vous allez. Euh, avec loi, avec loi, ça peut montrer que vous êtes peut-être un petit peu trop... Comment je pourrais vous dire ça C'est très réglementaire en fait, il n'y a pas vraiment de folie. Si vous rencontrez quelqu'un, vous vous montrez, je pense, très... Euh, euh, Ouais, très réglementaire en fait, c'est-à-dire que là, si vous rencontrez quelqu'un, ce que vous recherchez, c'est quelque chose, c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir vous engager, bah, c'est typique de haute signe, hein, ceci dit, mais vous allez rechercher une personne avec qui vous pouvez vous engager, mais voilà, vous allez suivre les règles, les, comment dire, le... Ah, oh, je cherche vraiment comment vous expliquer ça euh, vous allez respecter un petit peu voilà, ce que, ce que la, la société nous enseigne, qu'un homme et une femme, ça se met ensemble, c'est comme ça, ça construit, etc. C'est etc. un petit peu cet état d'esprit-là dans lequel vous êtes. Euh, vous, ce que vous recherchez également, si vous êtes célibataire, c'est quelque chose d'assez riche. Hein. Ce sont des rapports euh, assez, euh, oui, assez riches, euh, mais il demeure quand même un certain mal-être, d'accord voilà, sur ce mois de mars, dans votre état d'esprit, il y a un certain mal-être. Euh, Peut-être parce que tout simplement, vous avez, euh, je ne sais pas, hein, du mal à trouver euh, ce, ce cadeau du ciel là hein, que vous attendez. Regardez, j'ai du mal à trouver un cadeau du ciel et j'ai bien l'échec derrière. Hein. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous recherchez quelque chose de bien précis, amis célibataires, euh, quelque chose de très... Euh, une personne avec qui vous pouvez vous engager, vous avez envie de vous engager, vraiment, vous. Vous voulez un engagement, vous voulez une relation qui soit riche, mais... Euh, culpabilité montre qu'on reste effectivement euh, dans un mal-être, dans une forme d'insécurité et évidemment vous attendez un cadeau du ciel qui euh, bah, tarde euh, je pense à, à venir hein. vous vous rendez bien compte que enfin voilà euh, si vous êtes en couple ici euh... si vous êtes en couple ici j'ai l'impression qu'il peut y avoir des discussions effectivement avec votre votre autre Mais alors, euh, hein, bah, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des discussions effectivement avec votre autre, ça c'est pas tellement le, le, le problème. Mais on est plutôt, par rapport à ce que j'avais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur les pourparlers, vous voyez Pourquoi je vous parle de pourparlers Parce que vous ce que vous cherchez c'est juste à essayer de, de faire en sorte que les choses soient 
plus équilibré. Donc en fait on est vraiment sur cette idée de pour parler, pour faire en sorte que les choses restent équilibrées. Mais c'est pas ce qui vous permet vous de vous sentir bien en fait que d'avancer comme ça parce que finalement on peut voir un aspect très matérialiste. C'est-à-dire qu'on a l'argent qui ressort, on a les cadeaux, on a tout ça. Mais à contrario vous voyez, on... C'est un échec, cette, cette façon de, de procéder ne fait pas que vous vous sentez bien. Donc euh, quelque part peut-être que vous culpabilisez en fait d'avancer comme ça et de ne peut-être pas réussir à prendre on va dire la décision d'agir autrement parce que là on voit que ouais on est vraiment, c'est pas vraiment des discussions pour dire euh, voilà, on va discuter pour s'expliquer, pour faire progresser les choses. Non, c'est une discussion, ce sont des pourparlers. Hein, voilà, on se, on, se met à, à, enfin, voilà, on se met à une table, comme sont les personnages sur cette carte. On met carte sur table, c'est oui, voilà, on doit faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais on sent que vous restez, en fait, vraiment dans, dans une image. Euh, vous restez, comment je pourrais vous dire ça Là, vous allez rester engagé, hein, de toute façon, encore avec votre autre. Mais ça reste très... Euh, très protocolaire et, euh, et du reste euh, ici on est plus sur un aspect de matérialisme et, et cette façon de faire en plus vous culpabilisez vous culpabilisez de rester avec cette personne par matérialisme avant tout alors c'est ouais voilà c'est un peu enfin moi je vous dis vraiment la, comment je ressens les choses après vous en aurez peut-être une interprétation tout à fait personnelle dans le sens où euh, c'est vous aussi qui êtes concerné et que ça peut euh, vous parler complètement différemment. Hein. Euh, on va regarder maintenant l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Pareil, j'en ai beaucoup trop. Ok. Allez, re regardez, on retrouve la même... Euh, on retrouve la même carte. Hein. On retrouve la carte de la loi. On a des discussions. Hein. On a des discussions quand même entre vous, mais vous voyez, c'est très... Pas de folie, pas d'amour, c'est... On est dans une... Ouais, en fait, on est bien dans ce qu'on a dès le début, en fait. Que ce soit dans votre état d'esprit à vous ou dans l'état d'esprit de cette personne. Là, euh, votre autre est dans un état d'esprit de bilan par rapport à vous. C'est une personne qui... Alors, c'est une personne qui a pris la décision de laisser encore une chance à votre relation, en fait. Euh, qui décide de continuer à laisser une chance à votre relation. Ouais, c'est une personne qui veut, qui, comment dire, qui est, c'est une personne qui est prête à faire des, à travailler sur votre relation en fait. Euh, c'est une personne qui laisse une chance à votre relation et qui, euh, qui veut faire en sorte de, d'avoir la possibilité de travailler, hein, de travailler dessus pour retrouver un équilibre, d'accord Donc on est, du côté de votre autre, on n'est pas sur un, comment dire, un, sur un état d'esprit qui est complètement négatif. Hein. C'est une personne qui a besoin de faire quand même un, un, un bilan, mais c'est une personne qui a pris la décision et qui, ou qui prendra la décision de laisser encore une chance à votre relation, de travailler dessus, euh, dans le but encore une fois de, de trouver un certain, un certain équilibre. Voilà, une certaine équité. Euh... Et ça reste encore une fois hein, entre verdict et loi. Euh, si vous êtes engagé, marié, paxé ou ce que vous voulez, il euh, n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas tout ça. Hein. Pour moi, vous allez rester euh, engagé. C'est une personne qui essaie d'éclaircir les choses avec vous euh, au travers de discussions. Mais je pense qu'il y a quand même un petit... Euh... 
C'est une personne qui peut se sentir un peu en décalage hein, par rapport à vous et qui par moment ne sait pas trop comment agir ou, ou quelle décision prendre ou quoi faire en fait par rapport, euh, par rapport à vous. Bon, on va regarder maintenant euh, quels sont les, les blocages, blocages sentimentaux que vous rencontrez. C'est précis ici. Hein. Alors, blocages sentimentaux. Euh, moi, je vais vous dire, si vous êtes célibataire, alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez euh, en couple, je pense que. Mais qu'est-ce que je peux sortir Ça, c'est un truc de fou quand même. Je pense qu'il y a eu trahison, il y a eu adultère quelque part, il y a eu tromperie. Ok C'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque, c'est ça qui fait que vous vous êtes replié sur vous-même. D'accord euh, On voit bien cette notion de trahison qui est toujours là. Hein. Et trahison, pourquoi Voilà, sexualité et trahison, c'est la relation d'adultère. Hein. Les deux ensemble, voilà. Et on voit bien que ça, ça vous a plongé quand même dans une certaine solitude, ça vous a plongé dans une certaine peut-être dépression aussi hein, pour certains, et surtout, c'est ce qui a fait que vous vous êtes complètement, mais alors complètement replié sur vous-même. Donc, plutôt que d'être dans l'ouverture euh, par rapport aux autres, si vous êtes célibataire par exemple, et euh, eh bien vous, là, l'ouverture sort sur les blocages, donc vous, vous êtes, euh, oui, en fermement, on ferme la porte, on ne veut pas pas laisser quelqu'un rentrer dans sa vie parce que on a été trompé, on a été trahi. Si vous êtes en couple, même chose, hein. je pense qu'il y a eu adultère, il y a eu trahison, euh, moi je pense plutôt adultère parce qu'avec sexualité, voilà. Peut-être qu'il n'y a plus de sexualité avec vous non plus. Pourquoi Parce que cette personne vous a trahi, vous a menti. Euh, donc tendance, encore une fois, repli sur soi, euh, tendance à la solitude, à l'isolement. Et forcément, bah oui, on, on ferme, regardez, on... l'amour, l'amour sort sur les blocages, hein. l'ouverture sur l'amour sort sur les blocages, vous n'êtes plus, vous êtes fermé, voilà. En fermement, en plein milieu, vous êtes, vous êtes fermé et c'est ce qui bloque. Et il peut même y avoir des sentiments amoureux qui sont morts hein, ici, hein, pour certains. Comme si vous étiez deux étrangers, si vous êtes en couple, waouh. C'est assez précis, hein. On va regarder, les amis, l'évolution maintenant. Mais bon, que vous soyez célibataire ou, ou en couple ici, je pense qu'il y a une belle blessure de trahison toujours présente. Et depuis, euh, bah vous, vous êtes un signe où vous aimez quand même euh, la fidélité hein, dans l'ensemble. Et du coup, ouais, là, ça vous êtes complètement replié sur vous-même. On va voir l'évolution. évidemment Victoire qui arrive à la fin, c'est plutôt pas mal. Ici, de toute façon, vous allez réussir à ouvrir les yeux, à être vraiment dans le discernement et faire confiance à votre intuition, en fait. Euh, si vous êtes célibataire... En fait, si vous êtes célibataire, vous allez réussir, pour moi, puisque la réussite, elle est là. Euh, on pourrait citer les choses comme ça, on pourrait dire, vous allez réussir à voir clair euh, dans... Euh, dans le jeu, dans la duperie, dans l'hypocrisie de certaines personnes. Vous voyez comment on pourrait traduire en fait ici euh, Moi, pour moi, c'est ça. Pourquoi je vous dis que vous allez réussir Parce que la carte de la victoire arrive à la fin. Hein. Donc ça montre bien que l'hypocrisie euh, est là. Certaines personnes, certainement, euh, 
qui vous dupe vous entoure, ou peut-être que c'est des personnes que vous allez rencontrer et qui sont, bah voilà, hein, qui sont hypocrites avec vous, mais grâce à votre intuition, grâce à votre clairvoyance justement, votre discernement, vous réussirez à voir clair dans euh, le jeu de ces personnes-là et du coup à dire, ben voilà, je, je, je vais, euh, comment dire, j'avance vers un grand changement, paf, je bouleverse toutes les règles du jeu, euh, je, je pars vers quelqu'un d'autre. Si vous êtes célibataire, c'est un petit peu ça. Et euh, donc, ouais, on pourrait partir effectivement vers quelqu'un d'autre. Donc, il pourrait y avoir de la jalousie, hein, évidemment. Hein. Encore une fois, on sort l'hypocrisie là aussi. Hein. Il faut dire ce qui est. Euh, J'ai fait attention quand même à l'environnement, euh, les personnes qui vous envient. Euh, les... Enfin, voilà. Bon. Et on retrouve encore verdict. Hein. Regardez. Hein. C'est assez incroyable, mais depuis tout à l'heure, on retrouve... Euh, donc, résultat des courses, bah, qu'est-ce qu'on fait on, on en revient sur ce besoin de faire un bilan, hein, si vous êtes célibataire. À chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un qui a été hypocrite, en fait, avec vous, il y a un besoin de faire le bilan pour s'ouvrir de nouveau à quelque chose d'autre, en fait. Et on ressort la trahison. Hein. De toute façon, ouais, vous avez bel et bien un environnement hypocrite... Euh, Enfin, un environnement hypocrite, des blessures de trahison, peut-être même encore d'autres trahisons à venir, mais vous n'êtes plus dupe. Voilà, la différence, elle est là. C'est que vous n'êtes plus dupe, vous n'allez pas l'être en tout cas sur ce mois de mars. Euh, si vous êtes euh, en couple ici, c'est la même chose. C'est quasiment la même chose, c'est-à-dire que... Hum, on, voit, on voit un environnement hypocrite, on voit une... Hum, euh, je suis en train de chercher le mot. Euh, un, un rival ou une rivale qui est là. Hein. Mais par contre, euh, alors une rivale est même une ennemie, on pourrait presque dire en fait ici. Hein. Et euh, vous n'êtes pas décidé à vous laisser faire en fait. Là, si vous êtes en couple, vous pouvez même vous montrer méchant ou méchante et et pointer un doigt accusateur sur votre autre parce qu'il y a déjà eu trahison. Moi, je pense qu'il y a déjà eu un coup de canif dans le contrat et euh, résultat des courses. Euh... Par contre, vous n'êtes plus dupe du tout. Vous hein. voyez, hein si vous êtes en couple et si cette personne vous a déjà trahi, vous, vous savez voir clair en fait. Vous, savez... vous faites confiance à votre intuition aujourd'hui et vous savez que votre intuition a raison. C'est ça aussi hein, la différence. Hein. Quand votre intuition vous envoie des messages, vous savez que votre intuition a raison et... Après, euh, ça, reste, ça reste quand même, ça, ça va rester quand même très... Euh... Moi, je pense que vous allez rester quand même avec votre partenaire. Hein. Mais euh, changement, ça montre quand même que votre quotidien est quand même facilement bouleversé. Et très inconstant, hein. il y a une notion d'inconstance. Hein. C'est une... Il y a, en fait... Les choses évoluent, mais celle-ci, je la compare toujours à la roue, à la roue de la fortune, qui montre justement cette notion d'inconstance. Alors, euh... il pourrait y avoir mé méchanceté transitoire aussi ici, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pourriez avoir des relents de haine. Je vous parle de ça parce que la, la carte de la jalousie représente la haine aussi, et vous pourriez avoir des relents de haine... Et, et, et être un peu méchant ou méchante par rapport à cette personne. Mais encore une fois, pourquoi Parce qu'il y a eu trahison. Hein trahison, une trahison que vous n'arrivez pas à oublier. Hein Mais pour autant, je ne vous vois pas, encore une fois, vous, vous séparer ou, ou quoi que ce soit. Hein J'ai l'impression que c'est un peu fluctuant, en fait, dans cette, dans cette relation. Des moments où il où y a euh, des difficultés qui sont rencontrées, où il y a euh, une sorte de haine... Qui, qui remonte en fait à la surface parce qu'il y a eu rivalité à un moment donné avec une autre personne et, et tromperie et trahison et mensonge et tout ce que vous voulez. Et euh, résultat, ouais, vous faites, vous faites besoin de, de, de faire le bilan aussi euh, de tout ça. C'est comme si vous compreniez ici que la porte n'a pas été fermée à la trahison. Comment je pourrais vous dire ça C'est-à-dire que si vous êtes en couple ici, c'est comme si votre... Euh... 
votre intuition vous disait, vous, vous disait, euh, t'as compris. T'as compris que la porte n'a pas été fermée et qu'il y a toujours trahison. Il y a toujours mensonge, il y a toujours du prix. Il y a les amis, il y a la famille, etc. qui sont là, hein, qui vous entourent. Faites un retour aux sources par moment. Vous retournez vers les membres de votre famille. C'est ce qui vous permet... Regardez, c'est ce qui vous permet de faire des, des compromis, de faire des efforts. C'est assez fou. On a l'impression de suivre complètement une histoire, là. Mais il reste ce mal-être que l'on avait dès le début, quand même. Donc, voilà ce que je peux vous dire, ami cancer, concernant votre tirage pour ce mois de mars. Bon, euh, voilà, voilà. Je pense que le message, les messages sont assez clairs. Effectivement, je suis plutôt assez d'accord que là, à mon avis, on est sur des cancers qui sont qui ont tendance à, à se sacrifier, c'est vrai, moi c'est comme ça que je le que je le que j'aurais tendance à le dire aussi. Euh, des cancers qui se limitent, des cancers qui ne qui ne décident pas de bouger malgré ce qui s'est passé, malgré le fait que peut-être que vous vous doutez encore qu'il y a trahison ou, ou, ou qu'il y a euh, encore, comme je disais, hein, encore une ouverture euh, de cette personne avec. Euh, avec la trahison quoi. Donc bah écoutez, si vous êtes concernés les amis, euh, n'hésitez pas évidemment à commenter, à me dire comment ça résonne avec vous. Parce que moi j'aime bien vous lire, j'aime bien échanger avec vous. Euh... N'hésitez pas donc à commenter. Parce que je vous lis tous. <rire> euh, n'hésitez pas à supporter la chaîne les amis, pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit euh, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook c'est gratuit également ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions, en tout cas je vous envoie bah, plein de, de courage je peux pas dire les choses autrement parce que là on sent vraiment, euh, ouais je pense que quand on parle dès le départ de, de sacrifice bah, c'est un petit peu ça et, euh, et en même temps on vous sent plus complètement dupe sur, sur ce que vous vivez, quoi. Voilà. Très, très connecté à votre intuition. Évidemment, cancer, c'est un peu votre credo. Je vous envoie plein de courage, les amis. Je vous embrasse bien fort. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.